வணக்கம் நண்பா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உலகத்தில் முக்கால்வாசி இனங்களுக்கு அமானுஷத்தை பற்றி நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது அந்த விதத்தில் இந்த வீடியோ நாம் பார்க்க போகிறது டாப் த்ரீ கோஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்து உங்களுக்கு எந்த பயமும் வரக்கூடாதுனா உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தேரா வீரா செயின்ட் மார்க்ரோ இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு பெரிய வீடு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக கைவிட்டப்பட்ட நெல்மலை தான் இருக்குது இந்த வீட்டில் நடந்த ஒரு அனாவசியமான நிகழ்வை கண்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு செயின்ட் மார்க் ரோட்டில் மர்மமான ஒரு இடத்துல தேரா வீரா குடும்பத்துலேருந்து வீராவாஸ் டால்சி வாஸ் என்ற ரெண்டு சகோதரிகள் இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு பெரிய வீடை விலைக்கு வாங்குறாங்க சில நாட்கள் கழித்து இந்த வீடை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்ட்டு இந்த வீடை அவங்க சொந்தத்துக்கு வாங்கிக்கிறாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த வீட்டில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஆனால் சில நாட்கள் கழித்து குடூரமான ஒரு விஷயம் நடத்தது டோல்சி வாஸ் அதாவது தேரா வீர குடும்பத்தில் பிறந்த ரெண்டாவது தங்கச்சி இந்த பெண் தன்னோட வேலையை முடிச்சுட்டு நள்ளிரவு வீட்டுக்கு திரும்ப போது இந்த கொடூரமான விஷயம் இந்த பெண்ணுக்கு நடக்குது டோல்சி பாஸ் வீட்டை நெருங்கும் போது யாருன்ட்டு தெரியாத ஒரு நபர் இந்த பின்னை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் டோல்சி பாஸ் தன்னோட வீட்டுக்கு நெருங்கும் போது யாருன்ட்டு தெரியாத ஒரு நபர் இந்த பின்னை தொடர்ந்து இந்த பின்னை கண்டு தொண்டுமா வெட்டி டோல்சி பாஸ் வீடு முன்னாடி இருக்க ஒரு சின்ன கார்டனில் புதைக்கிறான் என்னோடய தங்கச்சி இன்னும் வீட்டுக்கு வரலன்ட்டு வீராவாஸ் கவலையோட போய் படுக்கிறாங்க ஹீராபாஸ் காலையில் எந்திரிச்சு தன்னோட வீட்டு முன்னாடி இருக்க ஒரு சின்ன கார்டனுக்கு தண்ணி ஊற்றும் போது தான் இந்த விஷயத்தை கண்டு அதிர்ச்சியாகி தலையை சுற்றி கீழே விழுகிறாங்க இந்த விஷயத்தை பார்த்து யாரோ ஒரு நபர் வீராபாஸுக்கு தண்ணியை தெளித்து எழுப்புகிறாங்க வீராபாஸ் பொதிக்கப்பட்ட இடத்த பார்த்து இது என்னோடய தங்கச்சி தான் தெரிஞ்சு கொடூரமாக கத்துறாங்க அழுகிறாங்க இந்த விஷயத்தை உடனே போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் போலீஸ் வீராவாஸ் வீட்டு முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க அங்கே வந்த போலீஸ் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குறாங்க வீராவாஸ் அழுகையோடு தன்னோட தங்கச்சி இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மர்மமான இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு போலீஸ் உடனே அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாங்க சில நாட்கள் கழித்து வீராவாஸ் நார்மலான ஒரு லைஃபை லீட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்னமும் அந்த கொலையை பண்ண ஒரு யாருன்ட்டு இன்னும் கண்டுபிடிக்கல நாளாக நாளாக அந்த இடத்துல அமானுஷமான விஷயம் நடக்குது வீராவாஸ் வீட்டு முன்னாடி இருக்க ஒரு நபர் நள்ளிரவு எந்திரிச்சு வந்து அந்த வீட்டுக்கிட்ட பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு பெண் என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த நபருக்கு கேட்குதா இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கார்டனில் ஏதோ ஒரு பியான சத்தம் கேட்குது ஏதோ ஒரு உருவம் நடந்து போகுதுன்ட்டு அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாம் வீராவாஸ்கிட்ட நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட வீராவாஸ் தனிமையாக இருக்கிறது எனக்கு பயமாக இருக்குன்ட்டு இந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சில நாட்கள் கழித்து பேரனாமல் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீட்டை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அமானுஷமான ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க இதை தெரிஞ்சு அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாம் இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி போகிறாங்க அப்போது இந்த செயின்ட் மார்க் ரோடில் மக்கள் நடந்து போகவே பயமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு யாருமே குடி வரல பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த வீடு கைவிட்டப்பட்ட நிலைமையிலேயே இருக்குது நம்ம லிஸ்டில் ரெண்டாவதாக பார்க்குறது டிமோன்டி கொலனி கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு வீடு இந்த இடத்துல கைவிட்டப்பட்ட நிலைமையில் தான் இருக்குது டிமோனிட்டி கொலனி கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் பின்னாடி போர்ச்சுகீஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஜோன் டிமோனிட்டி ஜோனுக்கும் தன்னோட குடும்பத்துக்கும் வாழ்கிறதுக்கு இடம் வேணும்ட்டு இந்த மர்மமான டிமோனிட்டி கொலனியில் இருக்க வீடுகள் எல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிறான் ஜோனோட குடும்பம் சந்தோஷமாக இந்த இடத்துல சில நாட்கள் வாழ்ந்துட்டு வராங்க மர்மமான முறையில் திடீர்னு ஜோனோட பையன் வளர்க்குற ஒரு நாய் அந்த இடத்துல காணா போகுது அந்த நாயை தேடி ஜோனோட மகையை மர்மமான அந்த காட்டுக்குள்ளே நுழையிறான் அந்த பையன் மர்மமான ஒரு உருவத்தை பார்த்துட்டு ஜோனுக்கிட்ட சொல்கிறான் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீ பேசாமல் வீட்டுக்குள்ளே போன்ட்டு ஜோன் கோவமாக அந்த பையனை பார்த்து திட்டுறான் மறுநாள் மறுபடியும் ஜானோட மகையை அந்த நாயை தேடி அந்த காட்டுக்குள்ளே நுழையிறான் இப்போ தான் ஒரு கொடுமையான விஷயம் ஜானோட மகையனுக்கு நடக்குது அப்படி என்ன நடந்துச்சுன்னா மர்மமான முறையில் ஜானோட மகையை கொல்லப்படுறான் இதை கேட்டு அதிர்ச்சியான அந்த பயனோட பெற்றோர்கள் வேதனையோட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போயும் அந்த கொலை எப்படி நடந்துச்சுன்ட்டு எந்த ரிப்போர்ட்டும் வரல 
நாட்கள் போக போக அமோனிஷமான விஷம் எல்லாம் ஜோனோட குடும்பத்துக்கு நடக்குது திடீர்னு ஒரு நாள் ஜோனோட ரெண்டாவது மகளும் பரிதாபமாக இறந்து போகிறாள் இந்த ரெண்டு உயிரிழப்பும் ஜோனோட குடும்பத்துக்கு ரொம்ப பாதிக்குது நாட்கள் கழித்து ஜோனோட மனைவியும் இறந்து போயிடுறா இருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து ஜானுக்கு அந்த இடத்துல வாழ்கிறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஒரு நாள் ஜானுக்கு வந்து ரொம்ப பயத்தால் அவரும் மர்மமான முறையில் இறந்து போயிடுறாரு இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு அங்கே வாழ்கிற மக்களும் இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி வேறு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலே கண்டிப்பாக அமானிஷமாக ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்ட்டு அங்கே இருக்கவங்கலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு அமானிஷமான விஷயத்தினால் அங்கே இருக்க பத்து வீடும் கைவிட்டப்பட்ட நிலைமையில் தான் இருக்குது மூணாவதாக பார்க்க போகிறது அப்பார்ட்மெண்ட் நம்பர் எஃப் டூ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக கைவிட்டப்பட்ட நிலைமையில் தான் இருக்குது சில அமானிஷமான விஷயம் நடக்குதுன்ட்டு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்கியிருக்கவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் பின்னாடி இந்த எஃப் டூன்ற அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு நபர் சொந்தத்துக்கு வாங்குகிறாங்க இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கின நபரும் அவரோட மகளும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்ந்துட்டு வராங்க சில நாட்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஆனால் திடீரென்று அமானிஷமான விஷயம் அந்த குடும்பத்துக்கு நடக்குது எந்த ஒரு தவறு செய்யாத அந்த ஓனரோட மகள் பரிதாபமாக இறந்து போயிடுறாங்க ஆனால் அந்த பெண் எப்படி இறந்தாங்கட்டு இன்னும் எந்த ரிப்போர்ட்டும் வரல நாட்கள் போக போக அங்கே இருக்க நபரெல்லாம் இந்த பெண் அமானிஷமான ரூபத்தில் தான் இறந்து போயிருப்பான்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு அந்த பெண்ணோட அப்பா ரொம்ப அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகிறாங்க சில நாட்கள் கழித்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அமானிஷமான உருவம் வருதுன்ட்டு அங்கே அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி அமானிஷமான விஷயம் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காதுன்ட்டு அந்த பெண்ணோட அப்பா சொல்கிறாங்க ஆனால் சில நாட்கள் கழித்து அந்த பெண்ணோட அப்பா வீட்டில் ஏதோ ஒரு உருவம் பார்த்தேன்ட்டு அந்த அப்பா சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தை கேட்டு அங்கே தங்கியிருக்கவங்க எல்லா மக்களும் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் எந்த பயமும் இல்லாமல் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் சில பேர் தங்கியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு நாள் அந்த பெண்ணோட வீட்டில் அந்த டோரை யாரோ தட்டுற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இன்னமும் நடக்குதுன்ட்டு அந்த நபர் சொல்கிறாங்க இந்த விஷயம் இன்னமும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பயத்தை ஏற்படுத்துது ஆனால் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த மாதிரி அமானிஷமான விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் ஒரு நாள் அந்த பெண் என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கட்டு ஜோராக கத்துற மாதிரியும் சவுண்டு கேட்குதுன்ட்டு அங்கே தங்கியிருக்கவங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க அந்த பெண்ணோட வீட்டு முன்னாடி நடந்து போனால் நம்மளோட உடம்பை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்ட்டு சில பேர் சொல்கிறாங்க இந்த அமானிஷமான விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு மக்கள் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை எட்டி பார்க்க கூட வரதில்லை